ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ ടെൻത്ത് ചാ മാസ് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോമെട്രി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും തുടർന്ന് കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണല്ലോ ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സർസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ വിത്ത് പി ക്യു ഇസ് ഈഗൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യു ആർ ഇസ് ഈഗൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ആർ ഇസ് ഈഗൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദിസ് അതായത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ പി ക്യു ആർ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് റഫായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മളൊരു റഫായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇവിടെ പി ക്യു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ക്യു ആർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പി ആർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ക്യു പി ആറും സെയിം ആണെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ പി ക്യു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ആറും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡ് ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ അളവാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയാൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സോ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യു ആറ് ക്യു ആർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം തീരെ ചെറിയൊരു മെഷർമെൻറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സോ നമുക്ക് സ്കെയിലിങ് നടുക്കോട്ട് നീക്കാം ഓക്കെ സീറോ മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ലെന്ത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെന്ത് ഓക്കെ ബേസിൻ്റെ ലെന്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ക്യൂ ഈ പോയിൻറ്റ് ആറ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോ ആർക്കും വരയ്ക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്നും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് കൊണ്ട് സ്കെയിലിൽ നിന്നും അളന്നെടുക്കുക ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്യൂവിൽ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ആറിൽ നിന്നുള്ളത് സോ ആറിലും കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആ ആർക്കിനെ അതായത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ക്യൂവുമായിട്ടും ആറുമായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഈസി അല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന 
ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടക്സ് ആണ് പി എ ഓക്കെ സോ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഈ സൈഡും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആണ് അല്ലേ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് സോ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ആൻഡ് ഐസോസിലസ് ഇവിടെ സി ഇല്ല ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഫോർത്ത് വൺ കൺസ്ട്രക്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷർ ആംഗിൾ ബി അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആംഗിൾ ബി എത്ര എന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വരച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വരച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബി സി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അതും കൂടി നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത് ബി സി ബി സി ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസ് സോ ബി സി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ബി സി നമുക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെ സീറോ ടു സിക്സ് ഓക്കെ ബി സി വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് എ എ അല്ലേ എ ബിയിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിയിൽ ബിയിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അകലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സോ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സോ പോയിന്റ് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് സോ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടുന്നു ഇവിടെയും പോയിന്റ് ഇടാം ദിസ് ഇസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലേക്ക് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സി സിയിൽ നിന്നും ആകലെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എ അല്ലേ സിയിൽ നിന്നും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് എ ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്നും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അകലം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സിക്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഇത് സീറോ ആണ് ഈ സീറോയിൽ നിന്നും സിക്സ് ഇത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മളത് എവിടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സിയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ 
ആദ്യത്തെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടി നീട്ടാം അവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ ആണ് അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എ ഓക്കെ ഇനി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് അതുപോലെ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എയും ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നീങ്ങിപ്പോയി നീങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എയും സിയും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എയും സിയും കൂടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ഇവ തമ്മിലും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആർക്ക് ആർക്ക് മാഞ്ഞുപോയി ഓക്കെ ഞാനത് റേസറും കൊണ്ട് തൂത്തപ്പോഴും ആർക്ക് മാഞ്ഞുപോയി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വരയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബി എത്ര ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബിയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണിത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് സോ അതോടെ നമ്മുടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സസൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു